gente, hoje, hoje tem música aqui no nosso Ver Mais. Afinal de contas, o clima de sextou com ou sem pandemia não pode morrer, né? Vamos conversar então com a cantora Giana Serve, que já está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Flávia, minha querida, sempre é um prazer estar com você, ou ao vivo ou virtualmente. O importante é que a gente está junto de alguma forma. Estou te acompanhando sempre, é, torcendo pelo teu sucesso e vendo você cada vez mais linda nesse programa. Obrigada, Giana. Gente do céu, fiquei toda boba agora, fiquei até vermelha. Giana, <risos> você já vai cantar para gente, mas antes, conta um pouquinho como que está essa situação, né? Música, pandemia, os artistas não estão podendo se apresentar. Como que foi esse último ano? Flávia, esse último ano foi uma loucura, mas foi também um ano de descobertas. Quando eu soube, na semana que saiu o um negócio da pandemia, que a gente ia ficar, a princípio, um mês dando aula à distância, eu endoidei, porque eu pensei, como é que eu vou dar aula de canto pela internet? Eu nunca fiz isso, a gente tem essa coisa do contato, de ver o aluno, de pegar no aluno e ver o que é está que acontecendo no corpo dele e tal... E aí foi um ano de descoberta, porque eu entendi, descobri que é, que é possível, que existem aplicativos, que existem sites que te possibilitam isso, que você acha uma maneira de fazer. Musicalmente falando, de fato, nos foi ceifada a oportunidade de cantar para o público, que é uma coisa que alimenta o artista. Mas, por outro lado, a gente descobriu as redes sociais que, que passaram a, a assumir um outro papel, deixaram de ser rede social para ser uma rede de trabalho, né? uma rede de comunicação quase que vital para o músico. Então, a gente continua trabalhando, se adaptando de uma outra forma e descobrindo novas possibilidades que certamente serão inseridas na nossa rotina a partir do momento que tudo voltar ao novo normal. Coisa boa, né? O importante é a gente não se deixar paralisar por causa dessa pandemia. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho com a Gian, mas eu quero que agora ela cante pra gente. O que você vai cantar pra gente como primeira música hoje aqui? Porque a Gian, a gente, vai ficar até o fim do programa. É, eu sou metida. Eu, eu venho aqui, eu não quero ir embora nunca mais. Quero ficar com você aqui, com os telespectadores queridos que te acompanham. E como primeira música, eu vou cantar uma música chamada Da Fonte Até o Mar, uma música minha, do meu parceiro V Domingos, que inaugura um projeto nosso chamado Floradas e Cigarras, que celebra uma parceria de mais de 12 anos. E é uma música que fala um pouco dessa trajetória da gente, desde o momento que a gente nasce ali numa fonte pura, transparente, e todos os trajetos que a gente percorre, né? Tudo que a gente passa na vida, até no momento que a gente desemboca no mar. Então, da fonte até o mar. Maria, corrente ou turbilhão do alto cachoeira, a mão da lavadeira da fonte até o mar, por onde vai passar meu rio? Da sede da jornada, a fonte da estrada, da roda da moenda, ao fundo de uma fenda, da fonte até o mar. Por onde vai passar meu rio? Tal qual me vi De nascente pura, limpa e transparente Que sabe tão exato onde passo Me lanço assim Tão somente sigo a linha do horizonte E deságo no abraço do que sou e o que sou vai até onde essa vida pode ser E tudo quanto posso encontrar Nas curvas do caminho até o mar Um trechinho aí para que você conheça. Obrigada, obrigada. Daqui a pouco eu volto contigo, não sai daí. Hoje a Giana é nossa convidada de honra, está acompanhando o Ver Mais de Casa, está participando. Giana, antes da gente... A gente não, né? Quem canta aqui é você. Eu já estou querendo cantar junto. É, explica para gente essa questão do prejuízo na comunicação por causa da máscara. A gente que é jornalista, faz reportagem com máscara, sentiu muito também. E vocês, como que está essa situação? 
Sim, de uma maneira geral, a máscara ela interfere muito. Primeiro porque ela tampa boa parte do nosso rosto, então boa parte da expressividade facial vai embora, né? E a comunicação, ela não é só uma... Quando a gente se comunica, a gente não, não tem só uma comunicação verbal, né? Aquilo que sai da boca, né? Existe toda uma outra comunicação embutida aí, que é a não verbal, que são as expressões, né? A própria leitura labial também, que a gente acaba fazendo pela visão periférica, o volume daquilo que se, daquilo que se fala, né? Porque a máscara funciona como uma barreira entre o som que sai da sua boca e o ambiente que você está. Então, algumas pessoas já sentiram e já, e já relatam problemas de voz, muito cansaço vocal por conta do uso da máscara. Então, tem algumas técnicas, como, por exemplo, tentar deixar a voz um pouquinho mais aguda, articular mais, mesmo que a outra pessoa não esteja enxergando, mas uma articulação mais aberta deixa esse som um pouco mais aberto também e tentar aumentar a expressividade ao máximo que a gente puder pelos olhos também, né? Uma maneira de as pessoas compreenderem as nossas intenções ali. Então, dá, tem um jeito de fazer, é claro que tem um jeito de fazer, mas, de fato, tem que haver uma adaptação na comunicação, né? Hoje em dia, com essa coisa de tantas, tanto tempo a gente usando máscara, a gente já tem aí algumas máscaras que vedam bem e que tem uma certa transparência aqui na frente, o que é muito importante, principalmente para quem convive com pessoas que têm problema de audição e que usam muito a leitura labial como recurso para compreensão. E agora sim, vamos de música. O que você preparou para essa segunda entrada? Eu, 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 vou, eu vou, na verdade... É cantar aqui uma encomenda do seu programa, porque você falou aqui que é o dia internacional da felicidade amanhã, o que é muito maravilhoso, eu compartilho com você de que a felicidade está nesses pequeninos momentos da vida, como você abriu no programa lindamente, eu vou cantar uma música chamada Felicidade, do Marcelo Genesi, gravado já por algumas pessoas, Elba Ramalho também gravou, é muito lindinha, então vamos lá, felicidade. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar Sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois não há lugar em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Acesso a outros lugares, né? Ela, ela desperta outras emoções Inclusive, eu quero muito compartilhar com a tua audiência, que é uma audiência muito seleta de pessoas certamente muito queridas. É, uma ideia que eu tive nessa pandemia foi para aliviar um pouco essa, né, essa coisa, essa dureza que a gente está vivendo já há tanto tempo. Eu passei a publicar e quero convidar as pessoas a, a seguirem lá, se se interessarem, no meu canal do Instagram, muitos conteúdos para que a pessoa se descubra cantor, para que a pessoa entenda que ela pode desenvolver o seu potencial vocal e, uma, e já é mais do que comprovado em várias pesquisas que quando a gente canta, a gente é mais feliz. Tem uma liberação hormonal mesmo no corpo que traz essa sensação de felicidade, redução dos sintomas de estresse, redução dos sintomas de ansiedade. Então, do seu jeito, da sua forma, cante sempre que você puder, porque você acaba expressando aquilo que você sente. E se você quiser entender um pouquinho mais e conhecer melhor o seu corpo, entra lá no meu Instagram, Giana Serve, tem um monte de dica muito legal para você começar a se descobrir um cantor. Está tudo lá disponível e vai ser um prazer receber cada um aí e, de repente, compartilhar lá com a gente. Ó, oh, tô, tô, tô fazendo exercício, já tô cantando melhor, vai ser muito legal. Gente, eu vou encerrando o Ver Mais de hoje e a responsabilidade de encerrar mesmo esta sexta-feira é dela, é da Giana. Uma boa tarde para você, um beijo no coração, um beijo também, Giana. Muito obrigada, obrigada. pela sua participação. É contigo. Julga não, 
Porque o mundo dá volta e o vento que sopra muda a direção. Só entende, não foi por maldade, falta de vontade ou distração. É que tudo de fato acaba e eu sei, é difícil aceitar. Condena não. Cada um sabe o peso da vida que o tempo coloca em sua mão. Ninguém entra na alma do outro por mais que se preste atenção. A beleza parece um amor que a gente esconde ou quer mostrar. Esquece não que no palco da vida talvez trocaremos os papéis. Sempre estamos sujeitos ao tempo do êxito ou do revés. E um dedo apontado de nada vai adiantar. Machuca não, que esse tanto que dá é o suficiente não quer aumentar. O silêncio na hora precisa, é o melhor que a gente pode dar. E tem sol. 